নমস্কার গল্প সঙ্গীত গল্পের আসরে সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানাই গল্প সঙ্গীত আজকের নিবেদন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা গল্প বন্ধু পত্নী এই গল্প আমার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি হল আর একজনকে নিয়ে বিশ্বাস করা যায় না এমন অদ্ভুতভাবে এক বর্ষার রাত্রে বলবেন এমন হওয়া উচিত না উচিত অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না উচিত তো নাই আমার স্ত্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা কিন্তু উপায় কি রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক হ্যাঁ এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিল এই শেষ আশা আমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে অবশ্য আরও দু তিনবার রেবার ছোট বড় ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে যেমন পুজোর এক মাস বড় দিনের সাত দিন গুড ফ্রাইডে ইস্টার মনডে পয়লা বৈশাখ সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ন দিন আর এক জায়গায় ওর চাকরি স্কুলের টিচার আমি আছি কলকাতায় আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না বছরে দুবার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া চাকরিটাই এমন বিয়ের সময় আঠেরো দিনের ছুটি বলে কয়ে ওপরওয়ালার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছিলাম বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিগগির আর ছুটি মিলত কিনা সন্দেহ আপিসে এমন লোকও আছে যাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না হাফ ভাব দেখে মনে হয় তাদের ছুটির দরকার নেই দরকার কি আর হয় না হয়তো একবার দুবার তিনবার আবেদন নিবেদন করে যখন বুঝেছে একটা না এক মাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তাঁর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব প্রায় হৃদয় বিদারক ঘটনার মতো তখন কর্মচারীরা ওপরওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অসুখ বিসুখ সে কথা অবশ্য আলাদা খুব বেশি দিন রোগে ভুগে কি ঘন ঘন সর্দি কাশি পেটের অসুখে কামাই করে কে কবে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই রেবা এসব বুঝতে পেরেছিল হ্যাঁ আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা শেষবার অর্থাৎ সামারের ছুটিতে এসে মুখ কালো করে ও বলেছিল আর খুব শিগগির তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হবে না পুজোতেও না টুইশনে নিয়েছে তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা বারবার আসা যাওয়া করে কম আসেই সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে স্কুলের চাকরি কত আর মাইনে দেয় কর্তারা সুতরাং রেল ভাড়া বাবদ যদি দু চার মাস পরপর পঁচিশ তিরিশ টাকা বেরিয়ে যায় তবে তার ভাত খাওয়া হয় না আর আমার পক্ষেও সম্ভব না শিগগির বেনারস যাওয়া সুতরাং এক চালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে দাম্পত্য জীবন কাটানো শিখেই তোলা রইল আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এখানে থাকো আমার ট্রেনিং পাস না করাটা কত বড় ভুল হয়েছে আজ বুঝতে পারছি রেবা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল আমি কি জানতাম না বিয়ের পর এ অবস্থা হবে কিন্তু কাকু তো আর তা দেখেননি মন্ত্র পড়িয়ে কোনো মতে পার করিয়ে দেবার জন্য চোখে ঘুম ছিল না আর থাকবেই বা কি করে আমি বাড়তি লোক নিজের এতগুলো সন্তান চাকরিও তেমন হাতি ঘোড়া কিছু না বাবা মরবার পর ওর সংসারে আমাদের যেদিন ঠাই নিতে হয়েছিল সেদিনই জানতাম কত বড় অবিচার করা হলো আর একটা লোকের উপর তবু তো তিনি ধারকর্য করে আমার পরীক্ষার ফিস জোগাড় করলেন না হলে বিয়ে পাশ করাই আমার কপালে ঘটত না এই অবধি এসে রেবা থেমেছিল বেস্ত তুমি না হয় ট্রেনিংটা পাশ করে নাও 
আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা চরিত্র করে কলকাতার কোনো স্কুলে যদি তোমার একটা এত বড় চোখ করেছিল স্ত্রী হ্যাঁ বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বড়দিনের ছুটি কাটাতে যখন ও আসে অদ্ভুত স্বার্থপর তুমি মনে হয়েছিল বুঝি সেদিনই সে বাক্স গুছিয়ে আবার বেনারস রওনা হয় বলল এতটা নিচ হতে আমি পারব না চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি কিন্তু তা বলে কাকুর পরিবারের ভালো মন্দ সুখ দুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসব মরে গেলেও তা পারব না তারপর মা মাও একটা সমস্যা রোজ সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে মরে যাবে কলকাতা এসে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব বিয়ে রাত্রেই আমার কানে কানে বলেছিল আমি চুপ ছিলাম কাকুর পরিবার মা বিশ্বেশ্বরের মন্দির ট্রেনিং নেওয়া গুড ফ্রাইডে ছুটিতে ও এলো সেবার কলকাতার জলে ওর নিজের বধ হজম গাহাত ব্যথা এবং এসব অস্বস্তি দরুন রাত্রে অনিদ্রা আমি বললাম না হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও আরও তো ছুটির তিন চার দিন আছে সেখানে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তারপর কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারবে তিন দিন না ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে প্রথম দুদিন ওর ব্যস্ততার মধ্যে কাটল এটা ওটা কেনাকাটা করল দোকানে দোকানে ঘুরে ওর জুতো শাড়ি বিধবা মার জন্য কাপড় চোপড় সেখানে ঘরের দরজা জানালার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল তাই নতুন পর্দা কেনা হলো কুড়ি টাকার একটা ইলেকট্রিক স্টোভ বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক দুটো চামড়া সুটকেস এবং তিনটে মাঝারি সাইজের পাপুস টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিল সাবান তেল স্নো ক্রিম পাউডার রাইটিং প্যাড জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওষুধপত্র ওষুধগুলো ওর নিজের জন্য কি মার জন্য আমি প্রশ্ন করিনি করব কি সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে ঘরে ফেরার পর এমন ক্লান্ত হয়ে ও বিছানায় এলিয়ে পড়েছিল যে কাছে গিয়ে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি হ্যাঁ ক্লান্তি ওর চোখে মুখে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসে ও আসল কথাটা তুলল খরচপত্র দু চার মাস পরপর এভাবে কলকাতায় স্বামীর কাছে আসতে হলে ও সর্বশান্ত হয়ে পড়বে সুতরাং আর শিগগির গ্রীষ্মের ছুটির তিন দিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেল সত্যি তার বিশ্রামের দরকার স্কুল খুললে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুল রঙের জীবনই শেখাতে হবে আমার জুতো নেই গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে একটি মাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনো রকমে কাজ সারা হচ্ছিল বলে সেটার সাদা রং মজে গিয়ে মেটে হলদে রং ধরেছে রেবা লক্ষ্য করেছিল কিনা জানি না কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসি খুশি থেকে ওর জিনিসপত্র বাঁধা ছাদায় সাহায্য করলাম ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম এবং গাড়িতে তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেও গেলাম বাই বাই হাত তুলে ইংরেজি কায়দায় ও বিদায় নিল আমি হাসি মুখে মাথা নেড়ে প্রাত্যাভিনন্দন জানালাম সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রেভা আর আসেনি আমার স্ত্রী এখন আসল গল্পে আসা যাক ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল কদিন ধরে সর্দি কাশিতে ভুগে আমি একাকার দুদিন আপিস কামাই হয়ে তৃতীয় দিন চলছে এমন সময় দুপুরবেলা হুড়মুড় করে এসে ঘরে ঢুকে সুবিনয় আমার বন্ধু 
মাথা ও কান বেয়ে টপটপ জল ঝরছিল গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে মাথা ও ঘাড় মুছল কি ব্যাপার তোকে দেখতে এলাম সুবিনয় আমার পাশে বসল এখানে বলে রাখি রেবাকে শেষবারের মতো বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এসে আদ্যপান্ত সুবিনয়কে সব বলেছিলাম নম্র নিরীহ গোবেচারা মানুষ এবং ঘরের ইটকাটকে যদি আমার বিশ্বাস করতে বাধ্য সুবিনয়কে কিছু বলতে আমার আটকাত না আজ অবশ্য আমি গলা বড় করে স্বামী পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি আমার খারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগছে কিন্তু সেদিন আমার ভয় ছিল পাছে কেউ টের পায় স্ত্রী আমাকে পছন্দ করছে না আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক হ্যাঁ আতঙ্কই তো কাকু মা স্কুলের চাকরি এসব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিল কিন্তু তার আগে সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতায় থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির চোখে তারাই যে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল পুরুষ হয়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বইকি আর ধরতে পেরে আমি তা বিশ্বের কাছে লুকিয়েছিলাম কিন্তু মানুষ কদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে একটা জায়গা চায় সে একটি পাত্র খোঁজে একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মতো কাউকে বলে তারপর তার কাছে সৎ পরামর্শের জন্য হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না সেই শান্তি আমি সুবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম অবশ্য খুব যে একটা বড় রকমের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয় ওয়েট অ্যান্ড সি বলে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মানুষটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি না ভুল বললাম এসেছিল এসেছে ও যে সত্যি আমার বন্ধু আমার দুঃখে খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে সেটা সুবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিল আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি সুবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করল আমি বললাম জ্বর নেই কাল একটু গা গরম হয়েছিল আজ ভালো আছি তা তুই কি ঠিক করলি কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করেছিলাম সুবিনয় আবার প্রশ্ন করল কি খেলি অল্প হাসলাম হেসে সুবিনয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম একটু বার্লি জাল দিয়ে খেয়েছি স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি বেশ করেছিস আমার মুখের দিকে তাকালো না সে ঘরের মেঝেই একরাস ছেঁড়া ন্যাকড়া অনেকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি স্পিরিটের শিশি ও হাতল ভাঙা একটা সসপ্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে সুবিনয় যেন কি চিন্তা করছিল আজ শনিবার হ্যাঁ অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা তোর কাছে চলে এলাম আজও সকালবেলা তোর বৌদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমি চুপ করে আবার দেওয়াল দেখছিলাম তা হাত পা পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কদিন চলবে না হয় মেসে চলে যা বললাম তোমার ওয়েট অ্যান্ড সি উপদেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে আছি আর কি যদি আবার কোনো দিন সে আসে হাসলাম নন সেন্স নিরীহ সুবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিল দেখে হাসি বন্ধ করলাম মেসে ফিরে যা না হয় আমি যা বলছি তা কর এভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ করিস না সুবিনয় দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল বিয়ের পর রেবা যেবার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আসে মেস ছেড়ে দিয়ে নেবুতলায় একুশ টাকা ভাড়ার ছোট একটা কামরায় বাসা বেঁধেছিলাম সেই ঘরে আমি আজও পড়ে আছি রেবা ফিরে আসবে বলে না রেবার বারবার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যখন দেখলুম 
ফুড আর লজ বাবদ মাস যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেসে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কম সম খেয়ে এবং মাঝে মাঝে রাত্রে মুড়ি টুড়ি চালিয়ে আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি তখন ভাবলাম আর মেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কেন তাছাড়া আরও কথা আছে সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাসের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা সাদা একটাও খাম আসছে না মেসের লোকের চোখে সেটা বিষদৃশ্য ঠেকবে ভেবেও সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না বলবেন আপিসের ঠিকানায় বউ চিঠি দেয় বলে ওদের বোঝাবো সেই রাস্তা বন্ধ ছিল কেননা মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে দুই ভদ্রলোকও আমার আপিসে চাকরি করত এক ঘরে হ্যাঁ এক টেবিলে বসে আমরা লেজার লিখি কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার লোকালয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না এই ঘরটাকে নির্জনাবাসী বলা যায় গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি ছাওয়া একতলা কামরা আমার কাছে চিঠি আসে কি না আসে বাড়ির মালিক হার্ডওয়ার মার্চেন্ট ধনপতি নন্দী কি তার গোষ্ঠীর কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে না তাছাড়া আমার জ্বর হল কি পেটের অসুখ হাত পুড়িয়ে সাগু পাক করে খেলাম কি পা পুড়িয়ে চালে ডালে একত্র সিদ্ধ করে খিচুড়ি তাও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই দু তিনবার বউ এসে গেছে এখন দু তিন বছর কেন বাকি সারা জীবনেও যদি আর সে কাছে না আসে বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বারাণসী ধামে স্বজনের কাছে পড়ে আছে বলতে আমার বাধা ছিল না আমি ব্যাচিলার নই বিবাহিত এটা যখন প্রমাণ হয়ে গেছে বাড়িওয়ালার ঘর অধিকার করে থাকতে আর ভয় ছিল না তাছাড়া কেরানিরা সুযোগ পেলেই পরিবার দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনপতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিশ্বাস করতাম না ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই থাকলেও অধিকাংশ সময় আমি দরজা জানালা বন্ধ করে রাখি আর তাছাড়া মাত্র দুটো জানালার মধ্যে বলতে গেলে দেড়খানাই ঘরের ওপাশে ধনপতিবাবুর কয়েকশো টন পুরনো জংধরা লোহার টুকরো স্তূপ করে রাখা হয়েছিল বলে খোলা সম্ভব হতো না সুতরাং বাকি আতখানা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস এবং মনুষ্য দৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন সুযোগ ছিল না কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম নির্জন বাস বইকি কিন্তু এখানে এভাবে হাত পা ছড়িয়ে একলা শুয়ে শুয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলব আর অনাহারে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করব দেখতে সুবিনয় প্রস্তুত না এখানে আমাকে ওয়েট অ্যান্ড সি নীতি মেনে চলতে দিতে সে নারাজ বিশেষ করে গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভুগে উঠে আবার এই বিশ্বুদ্বারেই সর্দি জ্বরে বিছানা নিয়েছি দেখে সুবিনয় আমার উপর রীতিমতো খেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেসে ফিরে না যাই তো আজ এখুনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাসায় চলে যেতে হবে কালো তোর বৌদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে দেয়ালে পেরেকে গায়ে রেবার ফেলে যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিল অনেকদিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালি ঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিতেটা ধূস রং ধরেছে ওটাকে অবলম্বন করে এক বড় একটা মাকড় সাদ জাল তৈরি হয়েছে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বললাম আমার লজ্জা করে তুমি স্ত্রী লোক সুবিনয় রীতিমতো ধমক লাগালো লজ্জা করে আমার সঙ্গে থাকবি বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসি কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস গত পরশু সুবিনয় প্রথম আমাকে এ প্রস্তাব দেয় এবং সেদিন যে প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন চোখে ভেসে উঠল সুবিনয় আমার হাতে হাত রেখে বলল 
অরুণাকে সেসব আমি কিছুই বলিনি বিশ্বাস কর তুই আমার বন্ধু আমার কাছে তুই সব বলতে পারিস কিন্তু তোদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হয়ে আছে আমি মূর্খ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাব আমি চুপ করে রইলাম বলেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে সেখানে আর একটা পরীক্ষা পাস দিতে তাকে থেকে যেতে হচ্ছে কাজেই সুধাংশু বাসা তুলে দেবে এদিকে আবার মেসের খাওয়া তার সহ্য হয় না তোর তো একখানা মোটে কামরা কি করে হবে হ্যাঁ একখানা বটে ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে দুটো করা হয়েছে দু তিন মাস আমার পিস্তুত ভাই বঙ্কিম আর তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেল কি না খুব সম্ভব বঙ্কিমের ক্যান্সার হয়েছে চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিল তারা এখন কোথায় চলে গেছে বঙ্কিম আসামের কোন একটা চা বাগানে চাকরি করে খুব সম্ভব সেখানেই ফিরে গেছে আর যাবে কোথায় এই রোগ তো সারবার নয় মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু সুবিনয় থামল টাকা পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি কোথা থেকে দেবে দিয়েছিল গোড়ার দিকে সামান্য তারপর ডাক্তারে ওষুধে এমন খরচ হতে লাগলো যে এদিকে দুটো লোকের ভাতের খরচ বাচ্চার দুধের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে এসব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি কি আর হতো বলে দুটো মাস আমার যা গেছে আর্থিক তো বটেই শারীরিক কষ্ট কি আর কম হয়েছে আপিস বাজার তার উপর বঙ্কিমের জন্য রোজ ডাক্তারখানায় ছোটে ছুটি একলা হাতে সব ম্যানেজ করা কি চারটিখানি কথা তা তো বটেই সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই দু মাসে সে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে যাক চলে গেছে ওরা তোর দিক থেকে ভালোই হয়েছে আস্তে আস্তে বললাম পরের উপকার করে কি আর কারো অনিচ্ছা কিন্তু আমরা পারি কোথায় আমাদের মতো অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যি কি না তৎক্ষণাৎ কথা বলল না সুবিনয় রেবার ফেলে যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিল আমি হাত বাড়িয়ে শিওরের পুজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম লোকের উপকার ছেড়ে দিয়ে তুই আমার উপকার কর বিছানাটা গুটিয়ে নে সুটকেসটা গুছিয়ে রাখ জলটা ধরু আমি একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আসছি আমি ফ্যাল ফ্যাল করে সুবিনয়ের মুখ দেখি রিয়েলি মিথ্যে বলছি না তুই গেলে একসঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মস্ত উপকার হয় ই চাকরি করি ক টাকা মাইনে পাই তোর অজানা নেই তিন তিনটে বাচ্চা এদিকে অগ্নিমূল্য হয়ে আছে সব জিনিসপত্র বাড়ি ভাড়া আছে তার উপর অসুখ বিসুখে যেন কি বলতে চেয়েছিলাম সুবিনয় আমার মুখের উপর হাত রেখে বাধা দিলে চলতি কথায় আমি যদি বলি আমার পেয়িং গেস্ট হয়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অন্যায় আমারটা খাবি বলে তুই সেখানে যাচ্ছিস না কেমন হলো আমার আর কিছু বলা রইল না দুই হাতে চোখ ঢেকে চুপ করে ভাবি বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল আমি জানি আমি জানতাম সুবিনয় আমাকে ধনপতি নন্দীর এই অন্ধকার গহবত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধ পরিকর হয়ে এসেছে তাই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল ওর সংসারে থাকা খাওয়া বাবদ মা সন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আর পাঁচটা খরচপত্রের দিক থেকে সুবিধা হবে চিন্তা করে যে সুবিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম আমার চেয়ে সুবিনয়কে কেই বা বেশি জানত দূর সম্পর্কিত রুগ্ন পিস্তুত ভাই স্ত্রী পুত্র নিয়ে এই যে দু মাস তার বাসায় থেকে খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেল কই একদিনও তো সুবিনয়ের মুখ দিয়ে সে কথা বেরোয়নি আসলে এই নির্জন বাস আশ্রয় করে রেবার চিন্তায় রুগ্ন হয়ে হয়ে আমি আয়ু ক্ষয় করছি বন্ধু তো বটেই আমার পরমাত্মীয় সুবিনয়ের তা সহ্য হচ্ছিল না 
আমি জানি আমি জানতাম এই আস্তানার মোহ না ছাড়লে গো বেচারা নিরীহ সুবিনয় দরকার হলে নিষ্ঠুর হবে বল প্রয়োগ করবে আমাকে এখান থেকে নড়াতে কিন্তু তা না করে আজ সে অন্য পন্থা অবলম্বন করল তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের খাওয়া যেমন করে হোক চলে যায় বিশেষ গায়ে লাগে না আমি ঠিক করেছি তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের টাকাটা দিয়ে তোর বৌদির একটা চশমা কিনে ফেলব কবে চোখ দেখানো হয়ে আছে কিন্তু টাকার অভাবে আজ পর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না থাক অত কথায় কাজ নেই রুষ্ট হতে গিয়েও হেসে ফেললাম পেঙ্গেস্ট হয়ে তোর বাসায় থাকব কিন্তু মনে রেখো ব্রাদার আমিও গরিব কেরানি নিয়ম মতো যদি টাকা পয়সা দিতে না পারি এক আধ মাস আটকে যায় বৌদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় না আবার উপোস রাখতে আরম্ভ করেন সুবিনয় হাসল হুম উপোস ঠিক রাখবে না চালাক মেয়ে দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতের সঙ্গে এক টুকরো কয়লা দেবে আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম সুবিনয় বলল চল আর দেরি করে লাভ নেই বৃষ্টিটা ধরল বুঝি এবার দর্জিপাড়ায় এক গলির ভিতর সুবিনয়ের বাসা তা বাসা যত ছোট হোক আর সাড়ে তিন হাত ও সাড়ে তিন হাত বন্দোবস্ত রেখে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে দুটো কামরা তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে সুবিনয় ঘরখানাকে যতই শ্বাসরোধী ও অন্ধকার করে তুলু আমার তো মনে হয় ওখানে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীর মন ঝরঝরে হয়ে গেল সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পড়ছিল এক ফাঁকে গিয়ে সুবিনয় বাজার করে নিয়ে আসে আমি ভাত খাবো শুনে সুবিনয়ের বাজার করার প্রয়োজন হয় ওরা ধরে রেখেছিল শরীর খারাপ আমার রাত্রে সাগু আর রুটি খাবো করুণা বলল না হলে আমরা রাত্রে চা মুড়ি দিয়ে কাজ সারতাম কথা শেষ করে বৌদি যখন সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুবিনয় তখন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিল এত কথা বলতে তোমায় কেটে গেছে যদি চা হয়ে থাকে চা করে নিয়ে এসো আগে সুবিনয় রুষ্টভাবে কথাগুলি বলছিল বলে তার হাতে একটা চাপ দিলাম হাত সরিয়ে নিয়ে সুবিনয় বলল না না মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ্বলে যায় তুই জানিস না আমার চোখে বন্ধুকে হঠাৎ অন্যরকম ঠেকল কিন্তু তখনই চিন্তা করে দেখলাম না আমারই ভুল ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুবিনয়কে দেখলেও রান্না বান্না কি খাওয়া পড়া নিয়ে দুজনের আলোচনা শুনিনি আগে এত কাছাকাছি আসিনি এদের আমি অন্তপুরে যাও জল ফুটেছে চট করে চা নিয়ে এসো তোমার চাই কি একটু আদা দেবে হে সুধাংশু মন্থরভাবে সুবিনয় আমাকে প্রশ্ন করল আমি মাথা নাড়লাম অরুণা আমাদের সামনে থেকে সরে যাওয়ার পর সুবিনয় বলল স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয় আমি স্ত্রী শাসনের পক্ষপাতি আমি কথা বললাম না তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা আমি হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বান্ডিল খোলা হয়েছে সুবিনয় কিছুই করছিল না কেবল দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করছিল সুবিনয়ের বড় মেয়েটা বছর সাত আট বয়স মাকে সাহায্য করছিল আমার লাল সুজনি বিছানো হল ময়লা বালিশ বস্তুত বাদলার জন্য ধোয়ানো যাচ্ছিল না তাছাড়া ওয়ার্ডটা অনেকদিন থেকেই ময়লা হয়েছিল অরুণা যখন সুজনির উপর আমার বালিশ জোড়াত বিছিয়ে পরে বালিশ দুটো আবার সরিয়ে নিচ্ছিল সুবিনয় তখন আচমকা ধমক দিয়ে উঠল আবার সরাচ্ছ কেন ওয়ার্ড দুটো খুলে ফেলব আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিয়ে একবারও অরুণার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল না রক্তা ভোকাল পরপর দু তিনটে ধমক খেয়ে অত্যন্ত অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে 
আমি চোখ ফিরিয়ে দরজার বাইরে প্যাসেজের একটা বাল্বের অন্তিম দশায় চলে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি একটা কথা জিজ্ঞেস করে তারপর কাজ করবে ওয়ার যে খুলছ এখন বালিশে পড়াবে কি এতকাল ছিল আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না অরুণা যত না লজ্জা পেল আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি আপনি ওটা আজ খুলবেন না বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায় এবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে সুন্দরী না হলেও অরুণা মন্দ না মন্দ না বললে ছোট করে বলা হয় হয়তো বেশি সুন্দরী সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার স্ত্রীলোক বলা যায় শরীরে চলাফেরার কথায় বলতে কি অরুণা ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারেনি যদি না আগে কোনো দিন সুবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখত আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এমে এত কাছাকাছি হয়ে আমি কোনোদিন মুখ দেখিনি ভাবছিলাম রাগারাগি হবে পুনো পুনো আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে কিন্তু তা হলো না অরুণা মুখ তুলে আশ্চর্য শান্তভাবে হাসল স্ত্রীর উপর উঠতে বসতে রাগারাগি করলে আজকাল স্ত্রীরা কি করে একবার ওকে বলে দিন তো ঠাকুরব হ্যাঁ আত্মহত্যা করে পালিয়ে যায় কোর্টে যায় মামলা করতে ডাইভোর্সের তাই বুঝে বলে দেনা সুধাংশু আমার কথায় তো এর বিশ্বাস নেই আমি একদিকে দেওয়ালে চোখ রাখলাম পরে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথায় স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সুবিনয় নীরব নতনেত্র হয়ে তার কাজে তদারক করছিল পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠুর কেন জানি যতবার রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে আদেশ প্রত্যাদেশ করছিল বারবার সুবিনয়ের চোখে চোখ পড়তে আমার গলা বড় করে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল সংযত স্থির বুদ্ধির মেয়ে বৌদি তা না হলে তোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ত কিন্তু বললাম না মূর্খ রেবা আমার সেই মুখ হয়তো বাকি জীবনের জন্য বন্ধ করে গেছে ভেবে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম রান্নাবান্না হলো খাওয়া দাওয়া শেষ বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছিল এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ বিশেষ করে আমার সঙ্গে থেকে কাকু কাকু করে বড় আর মেজো ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে তাই সুবিনয়ের বাসাটা হঠাৎ নীরব হয়েছিল বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হয়ে উঠল নতুন লোক আসাতে খাওয়ার পার চুকবার পরও অতিরিক্ত দুটো বাসন মাজা এবং এটা ওটা ধোয়া মোছা সারতে বেশ রাত হয়ে গেল আমার বিছানার উপর শুয়ে এতক্ষণ পর মোটামুটি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পেরে যেন সুবিনয় আবার সুবিনয় হয়ে গেল অর্থাৎ আগের মতো হালকা মনে রেবা সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চলল থাক এখন এখানে কমাস চিঠিপত্র যখন দেয় না তুইও দিবি না কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না আসবে না মানে আলবত আসবে ওয়েট অ্যান্ড সি এগারটা বাচ্চা পেটে আসুক বিদ্যার দাপট নিজে চাকরি করে তোর মতন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হয়ে যাবে বুঝলি ওসব থাকে না আফটার অল শি ইজ আ উম্যান তার যা ধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে যতক্ষণ না পাচ্ছে যতক্ষণ না সেই সাত পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি নিজের স্ত্রীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছ না আমি কথা বলছি না বৃষ্টিটা আবার থেমেছে শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আসে আসে যায় যেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিল সুবিনয়ের বাসায় বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে একটা ঢপ ঢপ আওয়াজ হচ্ছিল বুঝলি বিয়েটা কিছু না ওটা স্বামী স্ত্রীর জীবনে একটা বন্ধনই নয় পরিণয়ের আসল সুতো হলো সন্তান একটা বেবি হোক তখন দেখবি এবার সুবিনয় আর আসতে কথা বলছিল না আমার মনে হল যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অরুণা ধোয়া মাজার কাজ করছিল 
কথাগুলি সেও শুনছে কিনা চিন্তা করছিলাম চুপ করে আছিস কেন হেসে সুবিনয় আমার পেটে আঙুলের গুঁতো দিল বললাম শুনছি তুই বলে যা সুতরাং টেক অ্যানাদার চান্স আবার আসুক এর আগে চান্স নিয়েছিলি আমার কান লাল হয়ে উঠল কেননা সুবিনয় আরও জোরে কথাটা বলল যেন মনে হলো বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরছে পার্টিশানের ওপারে চুরির শব্দটা কানে লাগল হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি উত্তর দে আমার গলা শুকিয়ে যায় যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য করে হঠাৎ অসময়ে এমন পিপাসা পেল চেপে গেলাম কেননা তখন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম সুবিনয় অট্টহাস্য করে উঠত আজ আপনাদের কাছে বলছি সেদিন তখন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের সব কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম নিষ্ঠুর রেবা মা হবার সুযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম ঘরে সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠত নয়তো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলত ফুল তুই একটা গর্ধ যা এখন ভ্যারেন্ডা বাজগে ইত্যাদি আমি দুবার ঘাড় নাড়লাম অর্থাৎ আগেও চান্স নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে কোনোদিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করব আমার বুকের ভিতর হু হু করছিল যথার্থ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সুবিনয় গলা খাটো করল এবার মুখ দিয়ে একটা গুজগুজ শব্দ করে হেসে বলল আমি ওভারলোডেড হয়ে গেছি যদিও তিনটে আর একটি আসছে খরচটা বাড়ছে সত্যি কিন্তু এক জায়গায় স্যাটিসফ্যাকশান আছে সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকাই তা তো বটি এতগুলি সন্তানের বাপ হয়েছিস কেবল কি তাই তিনিও ভালো হাতে আটকা পড়েছেন এক বেলার জন্য আর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই কেন প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিমানের মতো হলো না টের পেলাম যদিও সুবিনয় বলল কে এমন বড় লোক আত্মীয় আছে যে এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভালো মনে তিন বেলা খেতে দেবে কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস পড়ে আছে কাচ্চা বাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন শেওড়া ফুলি এক মাসির সংসার দেখতে সাত আট দিন সেখানে কাটিয়ে আসত অরুণা এখন একটু থেমে সুবিনয় পরে হাসল যদি বা কালীভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে এখন যাওয়া হয় না আর এক কারণে সুবিনয় টাকা বাজাবার মতোই দুই আঙুলে বাড়ি মেরে বলল এত পয়সা পাবেন কোথায় যে আন্ডা বাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়ের করতে যাবেন ট্রাম বাসের খরচ আছে না আমি বাবা স্টেপ বলে দিয়েছি যাও যেতে পারো কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িও কথা শেষ করে সুবিনয় টেনে টেনে হাসল মৃদু হেসে বললাম শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বৌদি একদিনের জন্য আর চোখের আড়াল হবার উপায় নেই যেন আত্মতৃপ্তিতে একটু সময় চোখ বুঝে চুপ করে রইল সুবিনয় তারপর ঘাট তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে তুই দেখে বুঝতে পারলি যে অরুণা আবার কনসেপ্ট করেছে আমি মাথা নাড়লাম তার কি করে বুঝবি অভিজ্ঞতা নেই যখন রংটা আরো ফর্সা হয়েছে লক্ষ্য করেছিস এ সময় মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর হয় দাঁড়া আর একবার ডাকছি আর একবার দেখ প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি নামল কিন্তু সেই শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চড়া সুরে সুবিনয় হাঁকল অরুণা যাই ঠান্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশানের ওপার থেকে ভেসে এলো 
তোমার কি আর ওদিকে সারা হবে না সারা রাত নিরস কণ্ঠস্বর এ পারে সুবিনয় সেই কখন খাওয়া হয়েছে চৌবাচ্চার কাজ সারা হলো হয়েছে এখন কি হচ্ছে খুটকার শব্দ বাচ্চাদের মশারি খাটাচ্ছি দড়ির একটা পেরে গুঠে গেছে বাড়ি মেরে বসাচ্ছি কি অদ্ভুত মানুষ ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিল আমাকে রাত বারোটার সময় এখন ওপারে কথা শোনা গেল না মশারি খাটিয়ে এখানে একবার এসো বিরক্তিটা দূর হতে সুবিনয়ের সময় লাগলো একটু ওপাশে আর খটখট আওয়াজটা শুনলাম না মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বউয়ের সঙ্গে আসতে বললাম এখন টের পাচ্ছি তাতে কি আমার সংসার ফুটিভাটা হয়ে গেছে এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোখে পড়ল নাকি তোর না না তা হবে কেন কি ইঙ্গিত করতে চাইছে বুঝতে পেরে লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে বললাম তুই কেবল তাড়াহুড়োই করিস কোনো কাজে সাহায্য করিস না বৌদি মাথা ঠান্ডা রেখে সব ধীরে সুস্থে করছে বলেই দিনকে দিন এমন ফুল বাগানের মতো সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার বাচ্চাগুলো ভালো থাকুক দেখে আমার এত ভালো লাগছিল তখন থেকে না তেমন করে আর সাজাতে পারছি কই আত্মতৃপ্তিতে সুবিনয়ের চোখ আবার আদ বোঝা হয়ে গেল ওই শালার টাকা পয়সার অভাবটাই মাঝে মাঝে মাথা গরম করে দেয় না হলে চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুঝে যায় সুবিনয়ের এবং সে অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু ভেবে পরে বলে না হলে প্রথম থেকে ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অফ যাকে বলে দাম্পত্য জীবন কনজুগাল লাইফ এ পর্যন্ত মন্দ কাটিয়ে আসিনি আমরা আমার তো মনে হয় আমি এবং সে দুজনেই সুখী স্বামীর গালি খেয়েও বৌদির সন্ধ্যা থেকে হাসি হাসি করে রাখা মুখখানা আমাকে এখন তাই মনে করিয়ে দিলে যেন ঈশদ অপদস্থ হয়ে চুপ করে গেলাম মিটিমিটি হেসে সুবিনয় বলল লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয় জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি মেশাতে হয় সংসারের ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকা ঝকারও দরকার বুঝলি গিন্নিকে যে পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলিকে মেষ বলি ওদের কপালে দুঃখ থাকে হ্যাঁ আদর করতে হবে বইকি কিন্তু তার একটা টাইম আছে সেটা তিনি যখন গৃহস্থালিতে লাগেন তখন না যখন তিনি অবসর যখন সজ্জা সঙ্গিনী হন তখন তুই ম্যারেড ম্যান তোকে আর বোঝাবো কি কিন্তু বহু পুরুষ মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হলে কিভাবে চলতে হয় ফলে ভোগে একটু চুপ থেকে সুবিনয় বলল বলছিলাম বেতনের টাকা ফুরোলে মাসের শেষে মাথা গরম হয় অশান্তি পাই কিন্তু যখন চারদিকে তাকাই তখন ভাবি ও কিছু না মন গড়া দুঃখ টাকার কাঁড়ির উপর বসে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় কি বলিস আমি সুবিনয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়লাম কাজেই ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিই আর পটি লাগানো জুতো পায়ে থাকু আমি সুখী আমার সুখ দেখে অনেক টাকাওয়ালা ঈর্ষা করেন তুই চুপ করে আছিস কেন সুধাংশু বললাম একশো বার হাজার বার কই বৌদিকে ডাক না আমি একটু জল খাবো তৃষ্ণা পেয়েছে কি হলো শুনছ এ ঘর থেকে সুবিনয় আবার হাঁকলো তোমার মশারি খাটানো হলো সুধাংশু জল খাবে ওধারে কথা শোনা গেল না পুরো একটা মিনিট কাটলো বেশ মজা তো অসহিষ্ণু হয়ে সুবিনয় আবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তুমি কোথায় ঘরে না বারান্দায় আর একটু ভিতর থেকে এবার উত্তর এল বাবলু প্যান্টলুনে তখন কাদা ভরিয়েছে ধুয়ে দিচ্ছি তা যেমন বাদলা 
কাল শুকোবে কি আমার চোখে চোখ রেখে সুবিনয় বলল মেজ ছেলে আমার তখন তো তুই দেখলি ঘাট নাড়লাম সুবিনয় আমার দিকে না থাকিয়ে আবার পার্টিশানের দিকে মুখ ফেরাল তা বাবলুর প্যান্টুলুনে তো সেই কখন বিকেলে কাদা লেগেছিল এত সব জিনিসপত্র ধোয়াধুই করে এলে এক ঘন্টা চৌবাচ্চের পাশে বসে তখন ওটার কথা মনে ছিল না বড় যে মশারি খাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের প্যান্টুলুন নিয়ে বসে গেছ উত্তর নেই কেবল ঝুপ ঝুপ শব্দ শোনা গেল আর বন্ধু পত্নীর হাতের স্বল্প চুরির মৃদু ঋণ ঋণ প্যান্টুলুন কাঁচা হচ্ছিল আরো একটা মিনিট কাটতে দিয়ে সুবিনয় আবার হাঁকে তোমার হলো এবারও কথার উত্তর না দিয়ে বৌদি কি যেন একটা জোরে আছড়ায় বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে তাই ওধারে সিমেন্টের উপর চটাস চটাস আওয়াজ এধারে সিমেন্ট কাঁপিয়ে তুলল যেন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সুবিনয় ছুটে যাচ্ছিল আমি হাত চেপে ধরলাম এত অস্থির কেন আসবে এখুনি একটা প্যান্টুলুন ধুতে আর কত সময় লাগবে আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশে শব্দ লক্ষ্য করে সুবিনয় চিৎকার করে বলল আমি যদি আসি তো বালতির মধ্যে তোমার মুখ চেপে ধরব ডাকছি বড় যে সাড়া দিচ্ছ না ভালোই হয় তবে বিষ খেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার বালতি সাবান গোলা জলের ভিতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধরে রেখো অতি সহজে কাজ সারা হবে যেমন আশা করছিলাম ঠান্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড় কাছে ঝুপঝুপ না যেন কাঁচা হয়ে গেছে এই বেলা বালতির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিল তা আজ সেটি পারবে না বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন আমায় খুন করে ছুটে পেলে পুলিশ ডাকবেন যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এসে ঢুকল স্ত্রীর উক্তি শুনে সুবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না করে পার্টিশানের দিকে মুখ রেখে বললাম ঠিক বলেছেন বৌদি আমি এসেছি এখন সুবিনয় আর কিছু করতে পারবে না দেখুন দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন ক্রুয়েল রাত দিন স্ত্রীর উপর রাগারাগি আর বকাবকি আপনি কালি রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন অট্টহাস্য করে এ ঘরের দেওয়াল কাঁপিয়ে তুলল সুবিনয় তাই দে আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাখ সুদামসু আর লিখে দে তোর বউ যখন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে বেড়াতে একবার যেন দয়া করে তোর বন্ধু সুবিনয় বাবুর এত নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে উঁকি দিয়ে দেখে যান স্ত্রীলোক এক নজর দেখলেই বুঝবেন বিয়ের পর দিন থেকে যে চারা গাছটাকে তার স্বামী উঠতে বসতে গামলা আর বালতির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুমুর গাছটি হয়ে উঠেছে কথা শেষ করে বন্ধু টেনে টেনে হাসছিল নিজের সংসারের সুখ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষ্মী ছাড়া সংসারের দিকে একটুখানি উপেক্ষার ইঙ্গিত ছিল টেপে চুপ করে রইলাম বন্ধু পত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এলো অরুণা হাসছিল তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জল পড়ছিল বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হয়েছে মাথা দেখে মনে হলো নলকের মতো নাকের ডগায় একটা জলের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম জলটা মুছে ফেলুন অরুণা বাঁ হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাসল হাসির সঙ্গে একটি মেয়ে মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়ারহীন বালিশ দুটোর উপর ওর সবে পাট ভাঙা একখানা ধোয়া ধবধবে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বলল আর কিছু দরকার হবে ঠাকুরপ বললাম না ভীষণ কষ্ট দিলুম হঠাৎ দেশে উঠে এত রাত হয়ে গেল কাজ শেষ হতে আপনার না মোটেই না একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন আপনি না এলেও রোজ বারোটা বাজে 
একলা হাতে আমি সব দিক সামলাতে পারি না ও তুমি তাহলে বলছো আমি আপিস থেকে খেটে খুটে এসে তোমার ছেলে মেয়ের প্যান্টুলুন সাফ করি বেশ মজা সুবিনয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল আবদার দেখ সুদামসু এমন দুঃখের জীবন হবে জানতে পারলে কোন সালা বিয়ে করত তুই বল বেশ তো রেবা দিয়ে আসুন একবার দেখে যান কোন কাজটা অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত বড় যে অষ্টপ্রহর হই রই করছ বলে অরুণা আমার দিকে তাকাল রেবার আসবার দরকার কি সুদামসু এখানে উপস্থিত আছে সে নিজে দেখুক কতটুকুন বা সংসার কি বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মত্ত হয়ে আছো সারাক্ষণ একটা লোক একলা হাতে একটা বড় দেশ ম্যানেজ করে রাজ্য চালায় আমি সুবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না একটু গম্ভীর হয়ে বললাম ছেলে পুলের সংসারে কাজের ঝুঁকি অনেক মেয়েদের দারুণ কষ্ট হয় হ্যাঁ তুই কত কষ্ট বুঝেছিস যেন কত তোর অভিজ্ঞতা আজ অব্দি তো রেবা তোকে কথাটা সুবিনয় শেষ করল না হো হো করে হাসল আমার কান লাল হয়ে উঠল বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিমতী অরুণা তার দুই কানও লাল হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম আমার চোখে ধরা পড়বে বলে ভয় পেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে অরুণা হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বলল যারা রাত দিন স্ত্রীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপ অল্প হেসে বললাম স্বার্থপর অরুণা আর চোখে সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বলল সে সব পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা করে হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো প্রবল হেসে ঘৃণাটা উড়িয়ে দিয়ে সুবিনয় স্ত্রীর শরীরের উপর চোখ রেখে বলল কতটা ঘৃণা করো তার প্রমাণ দেখাতেই তো এসেছ মাঝরাতে দুজন পুরুষের সামনে তার সুদাংশু পাকা ছেলে আমি বলবার আগেই ও টের পেয়েছে যে আবার তুমি হাসলো সুবিনয় মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে হাসতে হাসতে বারবার বলছিল সে অরুণা ছুটে পালাল হ্যাঁ সেই রাত্রেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল যার উপর আমার এ গল্প দাঁড়িয়ে ওরা চলে যেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম বাইরে বৃষ্টি খরতর হয়ে উঠেছিল নতুন জায়গা কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এলো না জেগে চুপ করে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম আর চিন্তা করলাম সুবিনয়ের কথা বেচারা তখন এতটা প্রগলভ এতটা অসতর্ক হয়ে উঠেছিল বলে দোষ দিতে পারিনি তাকে এতকাল আমি আমার হারানো স্ত্রীর গল্প বলে বলে আর উপদেশ চেয়েছে বন্ধুকে হয়রান করে তুলেছিলাম আজ আমি তার অন্তপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একান্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি করে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য জীবনের অগাধ সুখ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক না করাটাই সুবিনয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ঠিক তো শুয়ে শুয়ে সুবিনয়ের আশফালন ও তার স্ত্রীর বারবার চমকে উঠে পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হেসে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগল আপনাদের কাছে অস্বীকার করব না কান পেতে রইলাম পার্টিশানের দিকে এক একটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতূহল নিয়ে আমি যদি কান পেতে থাকি তো আমার সেই রুচিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না জানি কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা কি ছিল খুব স্বাভাবিক যে আমি জেগে থেকে রেবার চরিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখব মিলিয়ে দেখব দুই নারীর রূপ রেবা তেমন করে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি পাশের কামরায় বন্ধু পত্নী সুধাকণ্ঠি অরুণা হ্যাঁ বলতে গেলে রিক্সা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমি খাওয়ার পরে একবার ছাড়া অরুণার হাতে আগে আরও পাঁচ সাত গ্লাস জল চেয়ে খেয়েছি 
সুবিনয় বাজারে গেলে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারব না রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না জানি কেমন করে কথা বলবে শুনতে ছেলে মানুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান খাড়া রেখেছিলাম কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বাড়িপাতের শব্দ আর এই ছোট্ট বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের ঘুমন্ত ছোট বড় মানুষগুলোর লম্বা লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা করে আমি অতপর ওদের দুজনের বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস প্রশ্বাস বিচার করতে লাগল হয়তো সেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিল এক সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাথাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলর উপর রাখা নেই বালিশে নেমে গেছে মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই আমি যে দেওয়াল পিঠের দিকে রেখে শুয়েছিলাম সেই দেওয়ালের দিকে মুখ করে এখন অন্ধকারে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি বাইরে বৃষ্টির গর্জন থেমেছে টিনের উপর বৃষ্টির ফোঁটার ঢপ ঢপ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু থেমে থেমে একটা না নয় যেন যেখান থেকে জল পড়ছিল সেখানে জল কমে এসেছে বৃষ্টিটা তাহলে বেশ কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম কিন্তু জলের শব্দ না অন্য কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি আমার মনে হলো একটা বেড়াল মিউ করে উঠে আবার থেমে গেছে আমার যেন মনে হলো বেড়ালটা আমার নাক ও মুখের উপর তার ঈশদুষ্ণ কোমল মোলায়েম শরীরটা বারদুই ঘষে দিয়ে এইমাত্র জানালার বাইরে লাফিয়ে গেছে শিওয়ারের উপর একটা ছোট্ট জানালা এখন চোখে পড়ছে একটা পাল্লা খোলা এদিকে একটা জানালা আছে আগে আমার চোখে পড়েনি গড়াদের উপর এক চিলতে আলোর রেখা ধুকধুক করছে দুই চোখ রোগড়ে আরও একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে তারপর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হলো না আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোনো ফাঁক কি ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সুবিনয়ের ঘরের জানালায় উঁকি দিয়েছে কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পাল্লাটা কি করে খুলল ভাদ্র মাসের পচা রাত ঘরের ভিতর এখন গুমর পায়রার খুপড়ির মতো সুবিনয়ের এই কামরায় একলা বিছানায় শুয়ে সেই জন্যই তখন আমার আরও ঘুম আসছিল না এবং মনে মনে আমি একটা জানলা কামনা করছিলাম বইকি ছোট হলেও ওই ফাঁক দিয়ে একটু একটু হাওয়া আসছে টের পেলাম হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ ছিল বিড়ালটা এই জানালা দিয়ে ঢুকেছিল এবং সম্ভবত আমার বিছানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল আমি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে এখন বুঝতে কষ্ট হলো না জানালায় হয়তো ছিটকিনি ছিল না হয়তো এক আধটা দমকা বাতাস এসে থাকবে তাই একটা পাল্লা সরে গেছে দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেব কিনা চিন্তা করছিলাম হঠাৎ গড়াদের সেই ফিনফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড় আলো হয়ে দপ করে আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠল খুব চমকে উঠলাম বইকি তারপর হাসলাম বৌদি এত রাত্রে বিছানায় উঠে বসে গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানালার কাছে সরিয়ে নিই সরে এসে গড়াদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায় আপনি ঘুমননি না তেমন ভালো ঘুম আসছে না নতুন জায়গা অরুণা ঠোঁট টিপে হাসল আমি টের পেয়েছি আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পেছনে সরু সাদা দাঁতের শাড়ি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে হ্যাঁ রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইলাম গায়ে ব্লাউজ ছিল না 
পরনে আদময়লা নরুন পার ধুতি শাড়িটা তখন ভিজে গেছে বলে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হলো না সুবিনয়ের কাপড় ওটা অনুমান করলাম হা করে অরুণার চোখে চোখ রেখে এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীষণভাবে ধরা না পড়ে যাই তাই চট করে বললাম না নতুন জায়গা বলে আমার বিশেষ তেমন অসুবিধা বোধ হয়নি বেশ ঘুমিয়েছিলাম এতক্ষণ এই মাত্র তো জাগলাম কটা বাজে একটা বেজে গেল একটু আগে অরুণা আস্তে ডান হাতখানা গড়াদের উপর রাখল সাদা কুনইটা আমার নাকের কাছে চলে এলো প্রায় অরুণার নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনলাম বললাম এত রাতে আপনি ওখানে ওটা বুঝি আপনাদের ভেতরের বারান্দা হ্যাঁ বাবলুর প্যান্টলুনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না বলে বাইরে দড়িতে রাখলাম হাওয়ায় যদি কিছুটা শুকোয় আপনি তাহলে এতক্ষণ ঘুমননি না ওর ছেলে মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিলে তো আর আমার সংসার চলে না সবাই ঘুমলে পর এখন একটু বাইরে এলাম ভালো লাগছে হাওয়াটা অত্যন্ত খিটখিটে সুবিনয় সারাদিন খেটে খুটে আসে চাকর বাকর নেই বাইরের কাজগুলো ওর নিজের হাতে করতে হয় রাত্রের খাওয়া শেষ হলো কি এটা করবে না ওটা এখন না শিগগির আলো নেবাও অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও হ্যাঁ সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি এসে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তে চাই আমি লক্ষ্য করলাম তাই সুবিনয়ের এত তারা আপনার পিছনে কথা শেষে একটু হাসলাম আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল পাছে না বাড়িতে আমি রেবাকে এটা ওটার জন্য বকাবকি করি কি না অরুণা প্রশ্ন করে আমাদের মধ্যে যে এ ওকে বলে কাজ করানোর সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি সে কথা ও জানে না তো কাজেই ভয় হচ্ছিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি খাওয়া বাঘ স্ত্রীর উপর হুকুম চালানোর আগেই ও আমাকে আমার হাত পা জখম করে দিয়ে চলে গেছে সুবিনয়ের মতো সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম পাওয়া রাত আমার চোখের আগায় দোলে না আমি নিশাচর চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কি না ভয়ে ভয়ে অরুণার কালো অতল গহবর চোখের মধ্যে আমি আর একবার ডুব দিলুম আর ভয়ে ভয়ে বললাম হ্যাঁ সুবিনয়ের যদি আর একটু আয়টায় বাড়ত একটা চাকর রাখার নিদেন ঠিকে ঝি রাখার সংস্থান হতো আমার ঝি ছিল কি না অরুণা প্রশ্ন করল না বুদ্ধিমতী প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেল উঁকি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখল ছাড় পোকায় কাটে না আপনি আসবেন জেনে তক্তপোষ্টায় দুপুরে খুব করে গরম জল ঢেলেছি সব মরেছে তাহলে তাই মনে হচ্ছে স্বল্প হেসে আমি বিচিত্র রূপিণী আর এক নারীকে দেখলাম রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই রাগী স্বার্থপর স্নেহ মমতাহীন রেবা এটি মা স্নেহশীলা জায়া এদিক থেকে তো বটেই তাছাড়া বিয়ের পর থেকে সুবিনয় স্ত্রীর সঙ্গে আছে এক জায়গায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কাছে মামুলি হয়ে গেলেও আজ হঠাৎ সব কিছু যেন চোখে নতুন ঠেকল সতেরো নম্বরের অমুক স্ট্রিটের বাড়ি সুবিনয়ের কথাটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আজ এই গাঢ় বর্ষার রাত্রে সেই ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমি একটা ভাঙা জানালার চারখানা জং ধরার লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব এটা আগে জানা ছিল না নতুন ভয়ঙ্কর নতুন লাগছিল অরুণাকে সুসংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে আর একবার ও হাসল শব্দ ছিল না হাসিতে বাহাতে একটা হ্যারিকেন ভেতরের চৌবাচ্চা বা বারান্দার জন্য ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা নেই 
তাই তেলের ল্যাম্প সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিল বলে আমাকে ওই আলু দু একবার ব্যবহার করতে হয়েছে কিন্তু অনেকক্ষণ জলপার পরও চিমনিটার কোথাও এক আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম যেমন এত কাজকর্ম করার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিল আলু সমেত হাতটা কপালে তুলে অরুণা চুল সরালো তাই চোখ দুটো আরও চিকচিক করতে লাগলো ওই শুনুন আমাদের কর্তার নাক ডাকছে ক্ষীণ হাসল আমি মাথা নাড়লাম ঘুমলে সুবিনয়ের নাক ডাকে কলেজে পড়ার সময় একবার সুবিনয়ের সঙ্গে এক বিছানায় তাদের হোস্টেলে রাত কাটানো হয়েছিল বলে আমার জানা আছে বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমলে নাক ডাকে আরও বড় হলে সে যে কি গর্জন করবে ভেবে এখন থেকেই আমার মাথা গরম সুবিনয়ের মতো হয়েছে ছেলে আমি ক্ষীণ হাসলাম কিন্তু গৃহিণী তাতে বিশেষ সাড়া দিল না আমি বললাম নাক ডাকা ঘুম ভালো ঘুম গাঢ় হলে তবে নাক ডাকে ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবারও অরুণা চুপ করে রইল বললাম সুবিনয়ের বাড়িতে সুনিদ্রা হয় দেখে বাস্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে আমার বন্ধুও বলে সতর্কভাবে বন্ধু পত্নীর চোখের দিকে তাকাই স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাটবে কি করে কিন্তু এবারও চোখের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর হয়ে অরুণা বলল তবু তো আমার মনে হয় ওর ওজন ঠিক নেই আর একটু ওজন না বাড়লে চট করে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে চল্লিশের ধাক্কায় টিকবে না সুবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়স উঠেছে আমার চেয়ে চার বছরের বড় সে কথাটা হয়তো তার স্ত্রী জানা আছে ভেবে বয়স সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না এই শীতে কটা ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্ঘাত অসুখে পড়বে কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম যেন অরুণাও একটু সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরাল তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল আমি বলে কয়ে ঘরখানাকে দুভাগ করিয়েছি আত্মীয় আসে থাকবে যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও অতিরিক্ত কটা টাকা আসবে সেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরও ভালো করতে চেষ্টা করো একটু ওষুধপত্র দুধ ডিম খাও তা শুনতে কি চায় একেবারে ছেলে মানুষ আমি অরুণার সঙ্গে স্বল্প হাসলাম বটে ঈর্ষায় আমার নাভিদেশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিল সেই জন্যেই এত কিল চর বকাবকি বালতির মধ্যে মুহুর মুহুর ঠেসে ধরে মেরে ফেলার ঘটা এত আদর বললাম হ্যাঁ সেই জন্যেই সুবিনয় আমাকে এখানে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে পাকড়াও করে নিয়ে এলো ঠোঁটে একটা মচড়িয়ে বললাম বলেছিল তখন এই টাকায় মানে থাকা খাওয়া বাবদ পয়লা মাসে যে টাকাটা আমি সুবিনয়ের হাতে তুলে দেব তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে বলেছে নাকি আপনাকে এ কথা ছি ছি কি মোটা বুদ্ধি লোকটার বলে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগল ভিতরে একটুখানি উঠোনে হ্যারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিল যেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ করে উঠল যেন নিঃশ্বাসের টানা ঘর ঘর শব্দ থামিয়ে সুবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিচ্চিরে রেখাগুলি বেঁকে বারান্দায় এসে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল কিন্তু সেসব কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সুবিনয়ের স্ত্রী আমার জানালার পাশে আরও ঘন হয়ে দাঁড়ায় আচ্ছা লোক হ্যাঁ রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরুণা গলাটাকে মোলায়েম করে তুলল শেষটায় আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে বলে এখানে ধরে নিয়ে এলো ছিছি আমার ভীষণ লজ্জা করছে 
লজ্জার হাত থেকে বন্ধু পত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম নাম তাতে কি আমরা বন্ধু প্রয়োজনে একসময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি যেন কি একটু ভাবল অরুণা বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ কমে যায় শিশুটি আর কাঁদে না সুবিনয়ের নাক পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবে ডাকতে থাকে জাগ্গে সেই জন্যে আমিও খুব ভাবছি না আপনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছে দুঃখ নেই কিন্তু আমিও দেখে নেব এ টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর দুধ আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরব থাকব খুব কষ্টে অস্ফুট গলায় বলতে পারলাম কেননা আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল স্বামী সোহাগিনী অরুণার সাদা কুনুইটা আর একটু বেশি ঢুকে পড়েছিল আমার অন্ধকার ঘরে যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল শ্বেতাভোগ কিলক গুঁজে দিয়ে আগের মতো প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হয়ে ওর নিঃশ্বাস ফেলতে পারল ওর বাল্য বন্ধু কাজেই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তার চেয়েও বড় আপনি আপনার উপর যতটা দাবি খাটে আর কারোর উপর খাটে না কথাটা সন্ধ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম সুযোগ পাইনি এখনও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম টাকা পয়সা সুবিধা মতো যা পারেন আপনি দেবেন তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না হ্যাঁ নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে দু টাকা এক টাকা পাঁচ দশ কুড়ি যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয় না ওর হাতে একটি পয়সা না বুঝতে পারছেন মাথা নাড়লাম মনে মনে বললাম এই জন্যেই চোখে ঘুম নেই কিন্তু সে কথা আর প্রকাশ করি কি করে চুপ করে রইলাম হ্যারিকেন ধরা বাঁ হাতে আবার কপালে চুল সরাল আমি বললাম যান এই বেলা ঘুমন গে আমার মনে থাকবে আলস্যের একটা হাই ভেঙে অরুণা কিলকের মতো কুনইটা সোজা করে অন্ধকারে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলে বৌদি বুঝি শিগগির আসছেন না না যতটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বললাম সামনে তার এক্সামিন বাবা কি করে যে পারি এসব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে অরুণা বৃষ্টির দিকে চোখ ফেরাল কিন্তু বৃষ্টি তখন নেই কেবল টিনে জল পড়ার ঢপ ঢপ শব্দ হচ্ছিল আমি চুপ আমি চুপ ছিলাম কেননা ঈর্ষার আগুন আমার নাভিদেশ নিয়ে পড়ে না থেকে এখন মাথার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল বেশি রাত্রি হওয়ার দরুন অনিদ্রায় চোখ জ্বালা করছিল কপালে রক দুটো দপ দপ করছিল আর বাইরে সেই এক ঘেয়ে ঢপ 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 আওয়াজ আমার স্নায়ুর মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ করে শরীরটাকে ভয়ঙ্কর ক্লান্ত অবসন্ন করে তুলল যেন আর একটা কি কথা বলতে অরুণা সোজা হয়ে দাঁড়ায় হাতের আলোটা নড়ে চড়ে ওঠে পিছনে দড়িতে ভিজে প্যান্টেলুনের ছায়াটা দোলে কেবল ওর ডিমের মতো ঈশদ লম্বাটে মসৃণ মুখখানা স্থির রাত্রির মতো গভীর কালো চোখ জোড়ায় পলক পড়ছিল না আমি সময়ের কিছু অতিরিক্ত সময় নিষ্পলক চোখে সন্তান সম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম যান তিক্ত নিরস গলায় বললাম রাত হয়েছে ঘুমন গে এক আধলাও আমি সুবিনয়কে দিচ্ছি না সব হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেব পাগলের মতো কথা বলছেন অরুণা অদ্ভুত চাপা গলায় খিলখিল করে হাসল অন্ধকারে যে হাতটা আমার মুখের সামনে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা আস্তে আন্দোলিত করে বলল সব আমায় দিয়ে দিলে রেবার জন্যে রাখবেন কি পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে 
না সে আর আসবে না কঠিন ক্রুর গলায় কথাটা কোনো রকমে বলে শেষ করে আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজরে চেপে ধরলাম যেন প্রতিশোধ নেবার আর কোনো উপায় ছিল না বলে আমাকে তা করতে হয়েছিল আমার হৃদপিণ্ডের দুপ দুপ আওয়াজটাই কানে বাজছিল শুধু আর কোনো শব্দ ছিল না যেন টিনের উপর জল পড়া থেমে গেছে তখন ঢং ঢং করে পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল আর পার্টিশনের ওপারে নাকের ঘর ঘর ধ্বনি আশ্চর্য সময়ের অতিরিক্ত সময়ে অরুণা আমার বজ্র মুষ্টির মধ্যে ও নরম তুদ্দুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা না করে ধীর ঠান্ডা গলায় বলল এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে ছিচি কি ছিরি হয়েছে পোশাকের এই নিয়ে তো ও আপিস কাছারি করছে আমার বজ্রমুষ্ঠি শিথিল হয়ে হাতটা নিচে গড়িয়ে পড়ল নমস্কার নতুন একটি গল্প নিয়ে খুব শিগগির ফিরে আসছি ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গল্প পাঠ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের অডিও স্টোরি শোনার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ